ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സുദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഉള്ള ആവോലിയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂറിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂർ മുളകും ഉപ്പും കൂടെ തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് നമുക്കിനി അത് എടുത്ത് കറി വയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി പൊളിച്ച് ചെറുതാക്കി വെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര സ്പൂണ് മുളക് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ അതിൽ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറുവപ്പില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് കറു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ എങ്ങനെ വെക്കാൻ നോക്കാം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് എല്ലാ ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴുകി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്നല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചാണ് നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് തക്കാളിയും കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അത് അരച്ച് ചേർക്കാനുള്ള ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് മൂക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചുവപ്പ് കളറാകുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല കുറുക്കനെ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുന്ന തക്കാളി ഉള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്ക കുറു കുറുവെന്ന് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂണ് കടുക് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 
ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവയും കൂടെ കടുവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു തന്നെ അതിലേക്ക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചതാണിത് അതിൽ മുളക് പൊടി തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ തുമ്മും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വെക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ആ പച്ചമണം മാറുന്ന നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ പുളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ മീനുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറുവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം മീൻ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കറുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയിടാം മീൻ്റെ ചാറ് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക തവിയിട്ട് ഇളക്കരുത് പൊടി ഒന്നുമില്ല ഫ്രഷ് മീനാണ് എങ്കിലും നമുക്കതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഉപ്പ് നോക്കാം കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ല എണ്ണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവാപ്പൊടി ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇടുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഒരു കയ്പ്പുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കറുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇച്ചിരി ശകലം കൂടെ പറ്റാനുണ്ട് അത് ഈ ചട്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പറ്റി റെഡി ആയിക്കോളും ഇനി അത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാ